হ্যালো বন্ধুরা ম্যাথমেটিক্স ক্লাস বিডি এর পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব নবম ও দশম শ্রেণীর অনুশীলনী দুই দশমিক দুই এর ষোলো নম্বর অঙ্কটি তো চলো শুরু করা যায় অঙ্কটি শুরুতে আমরা যদি প্রশ্নটা লক্ষ্য করি প্রশ্নটা হচ্ছে জি অফ এক্স ইকয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার হলে দেখাও যে জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জি অফ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে দেখাতে হবে অঙ্কটি প্রমাণ করতে হবে যে জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জি অফ এক্স স্কোয়ার তো প্রথমত আমরা কি করব আমরা বাম পক্ষের সমাধান করব এই বাম পক্ষের সমাধান করে আবার ডান পক্ষের সমাধান করলে যখন দুই পক্ষের মান একই হবে তখন সেটা আমরা বুঝবো যে এটা অঙ্কটি কমপ্লিট হয়েছে অর্থাৎ এটা প্রমাণ হয়েছে তো প্রথম আমরা লিখব দেওয়া আছে জি অফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার এখানে আমরা বাম পক্ষ আগে সমাধান করবো তো আমরা লিখবো বাম পক্ষ ইকুয়াল টু জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখানে আমরা কি করব আমরা যা করব সেটা হচ্ছে এখানে যে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই এক্স স্কোয়ার আছে অর্থাৎ এখানে যতগুলো এক্স আছে প্রত্যেকটা এক্স এর ক্ষেত্রে আমরা অর্থাৎ এক্স এর পরিবর্তে আমরা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাব এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাব সেই ক্ষেত্রে কি হয় দেখো এখানে লক্ষ্য করো আমরা কি করলাম এই যে এক্স গুলো আছে এই এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাব তাহলে ওয়ান প্লাস এখানে আছে এক্স স্কোয়ার আমরা টুটা বা দিয়ে শুধু এক্স এর মান বসাবো এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আর এখানে যেহেতু টু আছে টু হবে অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার একইভাবে প্লাস এই এক্স এর পরিবর্তে আমরা প্রথম লিখবো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আর যেহেতু ফোর আছে পাওয়ার লিখবো ফোর অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ফোর একইভাবে এই এক্স এর ক্ষেত্রে আমরা একই যদি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাই ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আর টু এ টু অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এখন এই যে আমরা পেলাম কি পেলাম ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ফোর বাই ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এগুলো আমরা কি আমরা এগুলো কি করবো গুণ করব গুণ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস দেখো ওয়ান বাই টু ইন্টু টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এখানে টু ইন্টু এইট ফোর তাহলে এইট অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার এইট এটা হলো ওয়ান এটা হলো ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এটা হলো ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট এখানে ফোর আমরা পেলাম কি টু ইন্টু টু গুণ করলে ফোর হয় আবার এখানে টু ইন্টু ফোর গুণ করলে হবে এইট তাহলে কি হলো এটা পেলাম এবার একইভাবে নিচের অংশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে ওয়ান বাই এক্স এক্স টু ইন্টু টু 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 হচ্ছে ফোর ওভারঅল আমরা যেটা পেলাম আমরা এখন পেলাম ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট বাই ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবার আমরা এই অংশটুকু লসাগু করবো লসাগু করলে আমরা যেটা বলবো বুঝবো এখানে আছে কি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট এখানে আমরা এই ওয়ান এটা নিচে সবসময় আমরা এক কল্পনা করব এটা তোমরা সবাই জানো ওয়ান কল্পনা করলে আমাদের নিচে যেটা জানা সেটা হচ্ছে ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এক্স টু দি পাওয়ার এইট তাহলে ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার এইটের লসাগু হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এখানে কি করলাম আমরা এগুলো লসাগু করবো নিচের অংশগুলো নিচের অংশগুলো লসাগু করলে আমরা পাই হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এবার আমরা ফর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করব। এখানে ওয়ান এর নিচে যেহেতু ওয়ান আছে আমরা ওয়ান দিয়ে যদি এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে গুণ করি তাহলে ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এইট ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এইটই হবে তাহলে আমরা লিখলাম এক্স টু দি পাওয়ার এইট ওয়ান এর পরিবর্তে আমরা এখন লিখবো এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে যদি আমরা ভাগ করি অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে ভাগ করলে হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কারণ এই ফোর আর এইটে কাটলে হবে ফোর দুই ভাগ করলে কি হবে ফোর হবে তাহলে এটাকে লিখবো আমরা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এক্স টু দি পাওয়ার এইট এই এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে ভাগ করলে হবে ওয়ান এই ওয়ান কে উপরকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে হবে ওয়ান এ কে ওয়ান আর নিচে যা আছে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যেমনি আছে আমি বসে যাব এবার আমরা কি করব আমরা এখানে কি করলাম পেলাম এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট বাই ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমরা কি করব এটা যেহেতু এখন এই যে এটা কি অবস্থায় আছে ভাগ অবস্থায় আছে তাহলে ভাগ অবস্থা থাকলে আমরা এখন এই অংশটাকে আলাদা এবং এই অংশটাকে আলাদা করলে এটা গুণ
4 এর মধ্যে পরিবর্তন হয় কি হবে যেহেতু এটা ভাগ আছে গুণ হবে গুণ হলে 1 নিচে চলে আসবে আর x টু দি পাওয়ার 4 উপরে চলে যাবে এখন আমরা এখানে গুণ কাটাকাটি করব কোন আপনি কাটাকাটি যদি করি দেখো এই 1 এটা কোন রকমই কাটাকাটি যায় না কিন্তু x টু দি পাওয়ার 4 আর x টু দি পাওয়ার 8 কে যদি আমরা কাটি তাহলে কি হবে 4 এখানে x টু দি পাওয়ার 4 এখানে x টু দি পাওয়ার 8 অর্থাৎ একটা x টু দি পাওয়ার 4 চলে গেলে আর একটা x টু দি পাওয়ার 4 থাকে তাহলে 1 প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 8 বাই x টু দি পাওয়ার 4 কি করলাম এটা একটু পরিবর্তন করে লিখে ফেললাম আগে পরে তাহলে আগে 1 লিখলাম পরে x টু দি পাওয়ার 4 লিখলাম এরপর x টু দি পাওয়ার 8 লিখলাম আর এটা যেহেতু কাটাকাটি করার পরে আমরা কি পেলাম x টু দি পাওয়ার 4 তাহলে আমরা এই বাম পক্ষের মান পেয়ে গেলাম এই বাম পক্ষের অর্থাৎ z অফ 1 বাই x স্কয়ার এর মান পেলাম আমরা 1 প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x টু দি পাওয়ার 8 বাই x টু দি পাওয়ার 4 এখন এই একই মান আমরা এটার ক্ষেত্রেও পাব এবারে আমরা আলোচনা করব বাম পক্ষ ডান পক্ষ নিয়ে অর্থাৎ আমরা এই অংশের মান পেলাম এবং এবারে আমরা এই অংশের মান বের করব অর্থাৎ z অফ 1 বাই z অফ x স্কয়ার এর মান বের করব তাই আমরা এখন লিখব ডান পক্ষ इक्वल टू z অফ x স্কয়ার এই x স্কয়ারের পরিবর্তে আমরা যদি z এর মান লিখি তাহলে এখানে কি করব প্রতিটা x স্কয়ারের পরিবর্তে আমরা x স্কয়ার লিখব এই অর্থাৎ x এর পরিবর্তে x স্কয়ার লিখব তাহলে দেখো 1 প্লাস এই যে x প্রথমত x তিনটা করব x এর এর মানে আমরা x এর পরিবর্তে লিখব x স্কয়ার আর 2 এর 2 প্লাস x এর পরিবর্তে লিখব x স্কয়ার ইনটু 2 দি 4 একই ভাবে x এর পরিবর্তে লিখব x স্কয়ার 2 দি পাওয়ার 4 তাহলে আমরা কি পেলাম 1 প্লাস x স্কয়ার হোল স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার টু দি পাওয়ার 4 বাই x স্কয়ার হোল স্কয়ার এবার আমরা যদি গুণ করে দেই গুণ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে দেখো 1 প্লাস x 2 ইনটু 2 4 প্লাস x 2 ইনটু 4 8 একই হবে নিচে হবে x স্কয়ার যেহেতু তাহলে x 2 ইনটু 2 x টু দি পাওয়ার 4 দেখো আমরা বাম পক্ষের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম 1 প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x টু দি পাওয়ার 8 বাই x টু দি পাওয়ার 4 ডান পক্ষের ক্ষেত্রে আমরা একই মান পেলাম অর্থাৎ এটারও 1 প্লাস x স্কয়ার প্লাস x টু দি পাওয়ার 8 বাই x টু দি পাওয়ার 4 পেলাম তাহলে দুই পক্ষেই আমরা একই মান পেলাম সুতরাং আমরা লিখব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ অর্থাৎ দুইটাই যেহেতু মিলে গেছে তাহলে আমরা লিখব দেখানো হল আশা করি অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো না বুঝলে আবারো প্রথম ধরে দেখো এভাবে কন্টিনিউ আমাদের সাথে থাকলে আমি ধারাবাহিকভাবে যেহেতু আলোচনা করি সবগুলো অঙ্ক তোমরা করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে এর জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং বেল বাটনটি অন করে দিতে হবে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব সর্বপ্রথম তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে তো ধন্যবাদ সকলকে